өнөөдөр бас улсын хүрдийн нэгдсэн одоо орон чулууны нэгдсэн хуралдаа нар маш чухал асуудлыг хилцэж байна. Төрийн одоо бодлогын залгамж чанар гэдэг бол өнөөдөр маш чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр үнэхээр одоо цаашдаа Монгол улсын хөгжил ер нь ямар одоо бодлогын бичиг баримт дээр, ямар одоо үзэл баримтал дээр одоо төсөөлөгдөж явах вэ гэдэг дээр маш олон одоо эрдэмтдийг оролцуулж, маш олон одоо салбар бүрийн төлөөллийг оролцуулж энэхүү одоо баримт бичгийг боловсруулахад Монгол улсын засгийн газар ажлын хэсгийг хэм бол нэлээн одоо онцгойс ач холбогдол өгсөн гэж ингэж бодож байгаа. За бичиг баримттай бол танилцсан. Тодруулаад ойлголтыг одоо нэлээн бас зэгслэх гэдэг үүднээс дараах гурван асуултыг асууя гэж ингэж бодож байна. За 30 жилийн хөгжлийн үзэл баримтлыг төсөөлөхдөө өнгөрүүлсэн одоо сүүлийн хэдэн жилийн нийгэм эдийн засгийн одоо төлөвлөлт төсөв хөрөнгө оруулалтын одоо бодлогын үр дүнгээр нь харьцуулж авч үтсэн бэ? Ийм тооцоо судалгаа байна уу? Нэгдүгээр асуулт хоёрдугаар асуулт нь хүний хөгжлийг дэмжих концепц бол энэ одоо үндсэн үзэл баримтлалын одоо үндсэн агуулга нь болж одоо чадсан уу? Ер нь улс орнууд одоо хүний хөгжлийн асуудлыг нэлээн одоо өндөр тавьж байгаа. За бид бол ер нь сүүлийн одоо 30 жилийн хугацаанд бас одоо парламент маань маш олон одоо хөгжлийн бодлогын бичиг баримтыг батлсан боловч тогтоол шийдвэр гаргасан боловч түүнийгээ хэрэгжүүлэх гэхээр санхүү эдийн засгийн одоо асуудал дээр очиод энэ маань одоо цаас болоод хэрэгжихгүй үлддэг ийм бас гашуун сургамж туршлага бол би тийм учраас энэ хөгжлийн одоо бичиг баримт болох энэ алсын хараа 2050 хөгжлийн үзэл баримтал дээр санхүүгийн одоо хэрэгжүүлэх тооцоог ер нь ямар хөө цаг хугацааны одоо графикт авч үзэж байгаа вэ? 4 жилээр байх нөө шууд 30 жилийнхээ хүрээнд тухайн одоо асуудал дээр ийм хэмжээний санхүү эрэгтэй гэсэн ийм одоо тодорхой томьёолол тооцоо одоо хийгцэн гэж найдаж байгаа энэ асуудлыг тодруулъя баярлалаа. Гоё үрдэн сойд асуулт нь хариулна. За тогтмог шиний асуулт нь хариулъя. За 30 жилийг дүгнэхийн тулд бид нар олон улсын байгууллагууд эрдэмтэн судлаачтай нэлээдгүй том уулзалтууд хийсэн. Үүн би бас оролцсон нэгдсэн үндэсний байгууллага Дэлхийн банк Жайка зэрэг олон улсын байгууллагуудын хамт олонд бас засгийн газрын зүгээс талархал илэрхийлэх зүйтэй гэж бодож байгаа. Үндсэндээ өнгөрсөн хугацааны хувьд маш товчоор хэлвэл Монгол улсад орлогын тэгш бас байдал би болсон байна. Үүнээс болж засаглын асуудал ч гажуудал гарах юм суур нөхцөл байдал би болсон байна. Нийгмийн суур үзүүлэлт хүний хөгжлийн индекс өч үүнээс уйлдаж ахиж чадаагүй байна. За эдийн засагч гэсэн тогтвортой өсөл биш зөвхөн уул ургаагаас хамааралтай энэ өсөлтөл өнгөрсөн 30 жилд бол одоо анхаарах юм зүйл байсан гэдэг ийм дүүнэлтэнд хүрсэн байна. За үүн дотор мэдээж дид үтц олон бусад асуудлууд за мөн одоо засаглал өөрөө тогтворгүй дундаж нас 1.8 жил явж ирсэн учраас төрийн бодлого тэр хэрээрээ тогтворгүй а парламентын сонгуультай ерөнхийлөгчийн сонгуультай явж ирсэн учраас асар хэмжээний популист дамлалт өгснөөс болж эдийн засгийн төлөв байдал бол ийм тогтворж чадаагүй өөрөө өөрийгөө тэтгэх нөхцөл рүү орж чадаагүй гэдэг ийм үндсэн дүгнэлтийг хийсэн. За 30 жилийн үндсэн дүгнэлтийг хийхийн өмнө өнгөрсөн одоо удаагийн хөгжлийн бодлогын баримтчуудыг таван үе шаттай төлөвлөж одоо яаж хөгжиж ирсэн энэ асуудлыг ярьсан. Би бас ай үгэнд дурсан дурсан тэр баялгийг бадруулах хилцээс эхлээд улсын төлөвлөгөөний комиссаас эхлээд өнгөрсөн үед бид нар яаж төлөвлөдөг байсан. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын эдийн засгийн бүтц ямар байсан бэ гэдэг энэ бүх асуудлыг тооцож гаргасан. Ингээд 30 жилийн хугацаанд цаашаа бид нарийн хувьд яах вэ гэхээр мэдээж эдийн засгийн хоёр дахин тэлхэн нь үлзөө. Энэ дээр том одоо мега төслүүд болон түүний холбосон дэд бүтцүүд а боловсруулалт хийх энэ асуудал руу чухал хоёрдугаар импортлогчоос экспортлогчоос болох юм томоохон зорилтыг төвшүүлж 186 орчим одоо төслөлтлүүдийг төр хувийн хөшлийн итгэхтэй түншил дээр хэрэгжүүлэх зүйтэй гэж үзсэн гэхдээ нэг хүнд ногд дотоодын нэг бүтээгдэхүүн гэдэг үзүүлэл дээр авахлаар эдийн засаг өссөн ч гэсэн эгдийн амьдрал бодтой нөлөөлөхгүй байна гэдэг бол энэ бас өнгөрсөн 30 жилийн том дүгнэлт ис. Тийм учраас хөдөлмөрийн бүтээмжийг яаж дэшлүүлэх үү? Болсорлын төвшин, эрүүл мэндийн төвшин гэдэг энэ асуудлыг ихэнтэн тавиа. Тэгжиж өөрөө чинээлэг дундаж давхаргын эдлэх хув өндөр болж ийж засаглалч бай, эдийн засагч бай, нийгмийн одоо суур зорилтууд хангагдах гэдэг энэ гаргалгаа нь илүү чухал юм байна. А үүнээс тухайлсан бодлогыг Монгол улсын төрд засаг халамжийн бодлого гэж андуурч явсан. Гэхдээ халамжийн бодлого бол 
тодорхой бас тийм том үр дүнд хүрч ядварлыг багсгах үйлдэлд хариу үйлдэл үзүүлж чадаагүй маа гэдэг ийм түгэлт руу орж авсан. За ингээд тооцоолтой холбоотой босд эдийн засгийн асуудалтай холбоотой асуудал дээр багт хүрэлт дарга дорж доктор хоёр бас тайлбарлаа явах зүйтэй хаа гэж бодож байна. Батгүй л дараа микрофоныг ажлын хэсэг Энд дээр их ярих байхад нэг номерийн микрофоны энд гүшүүний асуулт нь хариулъя. Тэгээс санхүүгийн тооцоолтыг бол бид нар өнгөрсөн одоо 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн өвчөл ямар ч хүн төлөв байдалтай явж ирвэ гэдэг дээр бид нар тооцоо судалгаа хийж үзсэн. За ингээд үзэхэд бол сүүлийн 30 жил дундчаар манай Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт бол нэг 6-аас 7 орчим хувийн эдийн засгийн өсөлт үзүүлж ирсэн байлээ. А энэ үед бол тухайн үедээ эдийн засгийн хямрал түүхий эдийн хямрал гэдэг 2000 9 оны хямрал 16 оны хямралын үед эдийн засгийн өсөлт маань 1.2 гэх мэшлийн юм хямралтай үед бол эдийн засгийн өсөлт маань боломжит хэмжээнээс бол нэлээд доогуур гарч ирсэн. А гэсэн хэдий боловч урт хугацаагаар нь 30 жилээр аваад үзэхээр бол эдийн засгийн потенциал өсөлт бол нэг 5-6 хүмүүстэй бол эдийн засаг өсөж явж ирсэн. А ийм учраас бид нар эрхчид ирэх одоо 30 жилийнхаа хөгжлийн бодлогыг төсөөлөхтэй хамгийн чухал үзүүлэлт болох эдийн засгийн өсөлтийг бол бид нар потенциал хэмжээгээр нь бол авч үтсэн байгаа. А мэдээж энэ потенциал эдийн засгийн өсөлтөнд дээр тухайн үе үеийн засгийн газрын хэрэгжүүлэх томоохон мега төслүүд бодлогын өөрчлөлтөөс хамаарад эдийн засгийн өсөлт бол потенциал төвшингөөс дээгүүр гарах боломж боллоцоо бол байгаа. А мөн түүнчлэн дөрүүлчийн оюун эрдэнэ сайдын хилдгээр эрхчилүүдэд тохиолдох а эрсдлийг бид нар бас тооцож үтсэн. А энэ эрсдлийн үед бол тодорхой хэмжээгээр бол эдийн засгийн өсөлт бол потенциал төвшингөөс бас доогуур гарах ийм үзүүлэлт бол ажиглагдана гэдгийг бид нар тооцоо төсөөлөлтөө авч үтсэн. За нийт одоо техник эдийн засгийн үндэслэл болоод нийт одоо энэ 30 оны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төслүүдийн үнэлгээг бид нар бас хийж үтсэн байгаа. Ингэхэд бол 146 орчим их найя төгрөгийн одоогийн үнээр тооцсон үнээр бол гарж байгаа. Энэ мэдээж ирэх 10 жил 20 жил 30 жилийн хугацаанд үний өөрчлөлт ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалаад энэ тоол тухайн үед бол хэлбэлзэж явна. За хүний хөгжлийн индексийн үед бол бид нар хүний хөгжлийн индексийн хамгийн сүүлийн тайлангаар аваад үзэхэд бол манах 0714 гэдэг ийм үзүүлэлт гарч ирлээ. Тэгэхээр хүний хөгжлийн индексээр бол бид нар хамгийн гол хойшн татчихаа үзүүлэлт бол дундаж наслалт байсан. А боловсролын үзүүлэлтүүд бол харьцангуй дээгүүр ир контрибушн үзүүлж яса. За баярлалаа. За доктор Сүрэн гүшүүн асуултаа асууна. За 